quando você quer aprender alguma coisa, você pensa em ir para a escola, ir para a igreja ou em fazer uma pesquisa na internet? Se você tivesse nascido há 100 anos atrás, talvez você pensasse em ir para a escola para aprender, mas nos dias de hoje as coisas não funcionam da mesma maneira. E a própria instituição escola acabou se tornando um lugar em que as pessoas acabam formando muito mais uma dependência no sistema do que uma autonomia. Ou seja, não estamos tratando de uma educação para a liberdade, mas sim uma educação para a obediência. E as escolas têm sido mantidas para que as massas continuem sendo doutrinadas, independentemente da escola ser de direita ou de esquerda. O propósito é fazer com que essa multidão de pessoas pense da mesma maneira e não se rebele contra o sistema. E essa multidão de pessoas tem sido, por décadas, formada para que sejam obedientes ao sistema, independentemente de ser uma escola, uma universidade, uma empresa ou uma igreja, ao invés de que essas pessoas se tornem, de fato, protagonistas da sua própria história. Hoje, quando a gente precisa fazer uma pesquisa, se ela for alguma coisa rápida, a gente costuma ir direto para o Google. Se caso a gente precise de um tutorial em que ali eu vou ter um recurso de vídeo, de imagens, normalmente a gente faz uma pesquisa no YouTube, mas também existem outras possibilidades, como o uso das IAs, das inteligências artificiais, como a gente vê, por exemplo, com o ChatGPT e o próprio Gemini da Google. O que nos falta, de fato, é sabermos como fazer as perguntas certas, porque as respostas já estão aí nesse mar de informações que as pessoas têm chamado de nuvem. São esses bancos de dados que existem em diversos servidores diferentes. O que tem nos faltado nos dias de hoje é o acesso à informação, é oferecer para que as pessoas tenham uma internet gratuita e de alta qualidade, para que assim elas possam fazer as suas próprias pesquisas, afinal de contas, um ser humano não tem a capacidade de assimilar toda a informação que existe a respeito de uma disciplina, mesmo que ele seja um professor licenciado em uma tal disciplina, como no meu caso, que sou um professor de física. Então não é possível atender a todas as dúvidas possíveis dos estudantes. Isso fazendo um comparativo com uma inteligência artificial que tem um acesso a um banco de dados de dezenas ou até centenas de livros e artigos com relação a um professor que estudou somente cinco anos para poder lecionar. E é por isso que como educadores nos dias de hoje devemos estar muito mais focados na formação de habilidades e competências do que do conhecimento em si, porque para adquirir o conhecimento basta que haja acessibilidade. E tem faltado espaços para aprendizagem livre, como você pode ver nesse vídeo aqui, esse espaço maker, que é um estúdio de gravação musical, audiovisual, um lugar em que é oferecido gratuitamente oficinas de tecnologia, aprendizado de instrumentos musicais, dentre tantas outras coisas. Faltam espaços onde as pessoas não somente vão aprender o conceito de como se trabalhar com projetos, mas sim lugares onde elas vão poder se reunir com outras pessoas, independentemente da faixa etária, para poder implementar soluções para os seus sonhos e para tratar os seus pesadelos. Por exemplo, aqui no Open Maker costumamos realizar treinamentos para que os jovens e mesmo os adultos e as crianças consigam trabalhar com projetos utilizando a ferramenta do Design Thinking. E isso nós fazemos de uma maneira prática. Pegamos um problema real e descobrimos como poder transformar esses problemas em oportunidades. E pensando em aprendizado, nós sabemos que conseguimos adquirir um determinado conhecimento ou habilidade quando somos capazes de transmitir esse conhecimento para outras pessoas, quando conseguimos formar outras pessoas a fazer aquilo que fazemos. E aqui nesse Espaço Maker também temos essa possibilidade de deixar mesmo as crianças ensinarem umas às outras. E assim a gente aprende a fazer fazendo, aprende a fazer as coisas ensinando. Eu sei que você deve estar pensando aí que o Open Maker então é um tipo de escola do futuro, uma inovação, e eu vou dizer para você o que eu costumo dizer para as pessoas. O Open Maker não é uma escola. Isso porque nós não queremos que você confunda esse espaço como aqueles velhos espaços de doutrinação que existem por aí, 
em que as pessoas estão preocupadas em formar gente que não raciocina, que não questiona, que simplesmente se só sabe obedecer ordens. E entenda com isso que eu não estou indo contra as escolas que emitem certificações, mas por outro lado sabemos que uma certificação de ensino médio nos dias de hoje talvez não valha muita coisa, porque hoje em dia ela não serve nem para testificar que uma pessoa foi alfabetizada. Agora eu entendo que se você deseja trabalhar num hospital, talvez você precise ter uma certificação de médico ou de enfermeiro, assim como se você quiser trabalhar dando aula numa escola, é necessário que você tenha uma licenciatura, uma graduação dentro da sua área específica que você gostaria de lecionar. Mas quando a gente pensa na grande maioria dos trabalhos que existem por aí, eles não exigem necessariamente que você tenha um diploma, que você tenha algum tipo de certificação. E eu vejo muitas pessoas nos dias de hoje gastando muito tempo da sua vida procurando fazer um curso assim, um curso assado, e elas de fato descobrem coisas novas para fazer, mas na grande maioria das vezes elas nunca acabam aplicando esse conhecimento. Então elas só vão saber se de fato elas aprenderam alguma coisa quando elas conseguirem aplicar. Mas como na grande maioria das vezes elas nunca aplicam, esse conhecimento nunca se torna alguma coisa significativa que realmente a pessoa se apropriou dele para poder transformar o mundo e a sua própria vida. E no primeiro mundo a gente sabe que as empresas, por exemplo, procuram contratar pessoas que sabem resolver problemas e não pessoas que têm certificações ou graduações necessariamente. Aqui nesse país ainda tudo anda muito atrasado, mas não é muito difícil de entender. Por exemplo, se você tem um problema que precisa ser resolvido, seja na sua casa, na sua empresa ou alguma coisa que você gostaria de fazer pensando numa questão empreendedora. Você pensaria em contratar uma pessoa que fez um curso ou será que você contrataria uma pessoa que tem experiência, que realmente já colocou a mão na massa e já sabe como fazer, porque ela aplicou o seu próprio conhecimento. E é claro que a gente sempre vai optar por aquela pessoa que tem essa iniciativa de resolver os problemas e que não necessariamente sabe toda a teoria que se já estudou a respeito do assunto sobre como resolver uma questão. Por exemplo, se você precisa de alguém para pegar uma bicicleta e fazer uma entrega, você não vai procurar um doutor em bicicleta, mas sim uma pessoa que está acostumada a andar de bicicleta. E nós precisamos de pessoas que vão saber resolver os problemas e manipular as ferramentas para conseguir atingir os resultados que precisamos. E eu espero que com esse vídeo eu consiga ter incentivado você a poder transformar a sua casa também num espaço colaborativo em que as pessoas vão poder aprender colocando a mão na massa. Mas se você gostaria de conhecer a gente, então assista aos outros vídeos que a gente tem aqui nesse canal do YouTube em que compartilhamos músicas que foram produzidas aqui, também compartilhamos tutoriais sobre como desenvolver os projetos que nós publicamos aqui nesse canal do YouTube. E a minha intenção com isso é que possamos crescer nesse trabalho colaborativo, nesse desenvolvimento de um aprendizado em rede, em que não existe necessariamente uma pessoa que tenha que mandar sobre as outras, mas sim diversas pessoas que vão somar aquilo que elas têm aprendido e colaborar umas com as outras para que haja uma troca de conhecimento saudável e todos possam crescer juntos sem necessariamente precisar competir uns com os outros que é justamente aquilo que a gente tem visto nas escolas. A formação de times, pessoas competitivas, porque é só assim que esses professores das escolas têm conseguido conquistar os seus alunos ou motivá-los para estudar. Mas será que essa é uma motivação correta para o aprendizado? Será que é sob esse fundamento, sobre essa motivação que deveríamos nos desenvolver na nossa busca pelo conhecimento, no nosso aprendizado? E talvez toda essa discussão tenha chamado a sua atenção por uma alternativa de aprendizagem descolada do sistema escolar, como por exemplo é a educação domiciliar. E se você gostaria de saber mais a respeito desse assunto, como temos aplicado a educação domiciliar na nossa casa com os meus filhos, então dá uma olhadinha nessa playlist aqui e a gente se vê então nos próximos vídeos. Falou!